tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Por São Luís Maria Grignon de Montfort. Parágrafo 175 Maria é a Virgem Fidelíssima que, graças à sua fidelidade a Deus, faz surgir o bem das perdas causadas pela infidelidade de Eva. Obtém fidelidade a Deus e a perseverança final a aqueles que a ela se comprometerem. Aí está, porque São João Damasceno a comparou a uma âncora firme que nos mantém seguros e nos salva de naufragarmos nos mares turbulentos do mundo, onde tantos perecem por falta de uma tal âncora. Nós confiamos almas, disse ele, a Maria, nossa esperança com uma, uma âncora firme. Os santos que obtiveram a salvação com maior firmeza se apegaram a Maria à semelhança de outros que desejavam garantir sua perseverança na santidade. Bem-aventurados de fato são aqueles cristãos que se apegam fiel e completamente a ela como a uma âncora segura. As violentas tormentas do mundo não os farão naufragar, nem lhes roubarão as riquezas celestes. Bem-aventurados são aqueles que nela entram, como numa segunda arca de Noé. As águas diluviosas do pecado, que a tanto submergem, não lhes farão mal pois, tal como a igreja faz Maria dizer nas palavras da sabedoria divina. Aqueles que trabalham com a minha ajuda para a sua salvação não pecarão. Eclesiástico capítulo 24, versículo 30 Bem-aventurados são os filhos infiéis da infeliz Eva, que se entregam a Maria, a Virgem e Mãe sempre fiel, que jamais vacila em sua fidelidade e nunca trai a nossa confiança. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Ela sempre ama os que a amam. Provérbio, capítulo 8, versículo 17. Não apenas com afeição profunda, mas com um amor que é ativo e generoso. Por meio de um transbordar abundante de graça, impede que relaxem seus esforços na prática da virtude, ou que caiam para a beira da estrada por uma perda de graça divina.